பிரஸ் அண்ட் மீடியா எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றிகள் இந்த படத்துக்கு இது ஏன் தேங்க்ஸ் கிவிங் சொல்கிறோம்னா வெரி லீ வாண்ட் டு தேங்க் யூ நாங்கள் உண்மையாகவே ஒரு ரெண்டரை வருஷம் இந்த படத்துக்கான பயங்கரமான ஒரு எஃபர்ட் போட்டிருக்கோம் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே போடுவாங்க ஆனால் இந்த கான்டென்ட்டை எடுத்து பண்ணுறதுக்கு நானும் சித்தார்த்தும் ஒரு நாள் கூட யோசிக்கவே இல்லை இப்போ நான் இதை இதை எடுத்துகிட்டு போய் அவர்கிட்ட கொடுக்கும் போது இதை வந்து இது இது ஏன் இதை பண்ணணுன்ற ஒரு கேள்வி அவங்க கேட்குறாங்க இப்போ கேட்கும் போது இந்த இது கேட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமாம் கேட்கவே இல்லை இல்லை அப்படின்னு அப்போ தான் தோணுது ஸோ இந்த படம் இன்றைக்கி கமர்ஷியலி சக்ஸஸை சந்திச்சிருக்குன்றது எனக்கு ரொம்ப 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 சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி அப்புறம் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஃபர்ஸ்ட் என்னோடய டெரெக்ஷன் டீம் ஹரி உலகன் அம்ஜத் அஸ்வினி ஹேமா அஃப்சல் பேசல் இவங்க இல்லாமல் இந்த கதை வந்து இப்படி வந்திருக்காது ஏன்னா நான் எவ்வளோ வேலை பார்த்தனோ என்ன மாதிரி டென் டைம்ஸ் அவங்க வேலை பார்த்துருக்காங்க அது அது ரொம்ப முக்கியம் இனி ஃப்யூச்சரில் எல்லாருமே அடுத்தடுத்த வருஷம் படம் பண்ண போகிறாங்க அவங்க எவ்வளோ டேலண்டட்னு அதுக்கு வரும்போது தெரியும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ கைஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த டெக்னீஷியன்ஸ் பாலாஜி சுரேஷ் பாலானா ஆர்ட் டைரக்டர் வினோத் ரஹமத்துல்லா விஷால் சந்திரசேகர் திபு நனன் தாமஸ் சந்தோஷ் நாராயணன் யுகபாரதி விவேக் இவங்க எல்லாருக்குமே என்னோடய பெரிய நன்றி ஏன்னா இப்போது இவங்க எல்லோரும் என்னை எந்தளவுக்கு ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா என்னை முழுசாக நம்பினாங்க சிந்துபாத்துக்கு அப்புறம் அது ரொம்ப முக்கியம் எப்படி நம்பினாங்கன்னு எனக்கும் தெரியல அவ்வளோ நம்பினாங்க அதுதான் இந்த படம் நான் எல்லோரும் சொல்கிறாங்கல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு தேங்க்ஸ்னு ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் தட் ஐ யூஸ் தெம் அவங்களோட ஃபஸ்ட்டு படத்தை நான் ஃபுல்லஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அது பயங்கரமாக இருந்தது இந்த இன்றைக்கி அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்க மேடை அவங்க பார்த்த வேலைக்கானது அது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா முன்னாடி இருந்து பேசுகிறத விட இது இதுக்கப்புறம் அவங்க பேசுகிறது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லாரையுமே நிறைய பாடாக படுத்தியிருக்கேன் பட் எல்லாருமே அவங்களோட ஃபு எதே ஓன் த ஃபிலிம் அதுதான் இந்த படம் அது ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் நடிகர்கள் நடித்த நடிகர்கள் யார் பேரையும் நான் நிறைய சொல்ல விரும்பல ஐ மீன் சொல்லணும்னா டைம் ஆகும் பாப்பா சகஸ்ரா ஆஃபியா இவங்களை எனக்கு பொன்னி சுந்தரி தான் பழக்கம் என் பேரே வராது இப்போ அதிகம் இப்போ ஞாபகம் வச்சு சொல்கிறேன் ஐயோ வாய்ப்பே இல்லை அவங்க பயங்கரமாக என்ன சொல்கிறதுனே தெரில இந்த குழந்தைங்க இல்லை எங்களுக்கு எப்படி கிடச்சிது நாங்களே கேட்டுட்ருப்போம் எப்படி கிடச்சிது எப் அந்த மாதிரி அந்த குழந்தைங்க அவங்க தெரில தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ அதுக்கப்புறம் இன்னொரு மிக முக்கியமான ஆள் தினேஷ் அவன் என் கூடவே இருந்த இந்த பேக் ஸ்டேஜில் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி தெரில அவன் எதுக்கு என்ன நம்பினான் என்ன பண்ணான் எது சொன்னாலும் பண்ணுவான் என்னோடய உண்மையாகவே என்னோடய வேலையை வந்து இன்றைக்கி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கம்மி பண்ணி அதோடய எஃபிஷியன்சி ஓன் பண்ணி எஃபிஷியன்சியாக கொடுக்குறதுன்றது சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஐ ரிலி வாண்ட் டு தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ வேர்ட் பட் ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் எனி வேர்ட் ஸோ ஐம் திஸ் ஜஸ்டிங் தேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக எட்டாக்கி என்டர்டெயின்மெண்ட் இந்த கம்பெனியை பற்றி சொல்லணுன்னா சொல்லிட்டே இருக்கலாம் சூரியநாராயணன் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து அவர் மாதிரி ஒரு ஆளை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது எப்படி சொல்கிறதுனா நைட்டு ரெண்டரை மணி மூணு மணிக்கு படுப்போம் நாங்கள் திருப்பி காலையில் ஒரு எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சா அவர் ஆறரைக்கெல்லாம் எழுந்திரிச்சு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பார் அவர் அவர் வந்து அன்றைக்கி சொல்கிறார் நீ எனக்கு பையன் மாதிரி தான் அப்படின்னு சொன்னார் தட்ஸ் தட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரூ அவர் எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில ஐ மீன் சித்தார்த்துக்கு மேலே அவர் இந்த படத்தில் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராக பயங்கரமாக வேலை பார்த்துருக்காரு ரெயில் ஒன் டு தேங்க் யூ ஏன்னா அதுக்கப்புறம் சிவாசர் மேக்கப் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லோரும் சொல்கிறாங்களே இந்த காஸ்ட்யூம்ஸ் தெரியல மேக் காஸ்ட்யூம்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ஐ மீன் ஸ்வேதா அண்டு கவிதா இவங்களுக்கும் நன்றி ஸோ சிவாசரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ப பயங்கரமாக இருக்குது எல்லாருமே சொன்னாங்க எஸ்பெஷலி நான் ஃபஸ்ட் டைமாக நிர்ம மீன் என்ன என்னோடய படங்களில் மேக்கப் பற்றி பேசுகிறத நான் பார்க்குறேன் தட்ஸ் ஸோ நைஸ் அப்புறம் ஹரி பிரசாத் இந்த படம் ஆரம்பிச்சும் போது ஒரு பெரிய டீமாக இருந்து அதுக்கப்புறம் நிறைய அங்கேயே நிறைய கேஸ் ஆகி அவங்கெல்லாம் போகும்போது கூட இந்த படத்தை வந்து தாங்கி நிறுத்த முடியும்னு நம்பி இன்றைக்கி இந்த படத்தை இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து மு நிறுத்தியிருக்கிறதுக்கு மிக முக்கியமான காரணம் ஹரி அண்ட் தேங்க்யூ ஹரி சித்தார்த் ஃபைனலி கம்மிங் டு சித்தார்த் சித்தார்த் சார் பற்றி சொல்லணும்னா நாங்கள் நிறையா சொல்லியிருக்கோம் இருந்தாலும் முகத்துக்கு நிறைய சொன்னதில்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு மனுஷனை நான் ஃபஸ்ட்டு 
பார்க்குறது அரிது அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷன் இஸ் வெரி டெமோக்ராட்டிக் வாய்ப்பையில் இந்த படத்தை என்னை விட தோளில் தூக்கி சுமந்த ஒரு ஆள் நான் இதை அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன் தோளில் தூக்கி சுமக்கிற சுமந்த இன்னும் சுமக்க போகிற ஆள் சித்தார்த் ஏன்னா யாருமே இப்போ எனக்கெலாம் வந்து இந்த படத்தை யாராவது ஒருத்தவங்க ஏதாவது குறை இருக்குன்னு சொன்னால் நான் வந்து ஏற்றுப்பேன் அவர் ஏற்றுக்க மாட்டார் அது எப்படி அருண் அவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்கான் அதை எப்படி குறை சொல் அந்த மாதிரி அவருக்கு ஏன்னா எனக்கே தெரியல அருண் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படி கேட்பார் வித்வுட் டைம் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த படத்தில் நான் பெரிய ரெக்கக்னேஷன் எதிர்பார்க்குறேன் சித்தார்த்தோட நடிப்புக்கு ஐ எம் ஐ எம் ரியலி வெயிட்டிங் ஃபார் இட் யாருக்கு யாருக்கு சித்தார்த்து கண்டிப்பாக ஹி டிசர்வ்ஸ் இட் அவருக்கு அது வேணும் பார்ப்போம் நம்புவோம் வி ஹவ் புட் அவர் ஹார்ட் எஃபர்ட் ஃபார் இட் கிடைக்கலன்னா இன்னொன் பண்ணுவோம் சார் இன்னொன்று பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம் ஸோ வில் கீப் ஆன் ட்ரைங் அண்ட் இதுக்கு பேக் பேக்ரவுண்டில் நிறைய பேர் எங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஆக்சுவலாக கமல்ஹாசன் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து மணி சார்லேருந்து ஆரம்பித்து ராம் சார் விஜய் சேதுபதி இப்படி இப்படி எல்லாருமே சொல்லிட்டே இருக்கலாம் இன்றைக்கி எங்களுக்காக வந்த சசி சார் முதல் கொண்டு நாங்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் என்ன நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ணல நாங்கள் ஒரு படம் தான் எடுத்தோம் அது அவ்வளோ தூரம் இது போய் சேர்த்துருக்குன்னு போது எங் நான் எங்களோட பொறுப்பு எவ்வளோ பெரியது அப்படின்றது உணர்கிறோம் அந்த பொறுப்போடு இனிமேல் வரும் படங்கள் பண்ணுவோம்னு நினைக்கிறேன் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது அருண்குமாரின் சித்தா அதற்கான ஒரு அதோட வெற்றியை கொண்டாடும் வகையில் ஒரு நன்றி சொல்லும் ஒரு மேடை சித்தாங்கிற படம் நான் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஷோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இங்கே இருக்கிற எல்லா ப்ரெஸ் கிட்டையும் நான் சில விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் அதை நான் இங்கே திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணி நான் அப்போவே சொன்னேன்லன்னு சொல்கிறதான்னு தெரில இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக வேறதான் யோசிச்சு சொல்லணுமான்னு தெரில பட் இது எங்களுக்கு ரொம்ப 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 ஒரு சந்தோஷமான ஒரு தருணம் ஏன்னா எங்கள் சசி சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை எடுத்து அதை வெற்றி படமாக போய் கொண்டு சேர்க்குற ஒரு பெரிய கிரெடிட் வந்து எங்களுக்கு நாங்களே வந்து கொடுத்துக்குறோம் பிகாஸ் அது வந்து வெற்றிங்கிறது ஒரு அது என்னங்க நீங்கள் ஒரு பயணம் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பயணத்துக்கு ஆரம்பத்தில் நீங்கள் உங்களுக்கு வெற்றி தோல்வினா என்னன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை பற்றி நீங்கள் ப அது ஒரு கணக்கு பார்த்துக்கலாம் எல்லாருக்கும் ஒரே வெற்றி தான் எல்லாருக்கும் ஒரே தோல்வினா ஒன் சைஸ் ஃபிட்ஸ் ஆல் கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு எடுக்கணும்னு தோணுனது இந்த கதையோட கரு கேட்ட உடனே எனக்கு இந்த படம் மேலே ஒரு காதல் உருவாச்சு அருண்குமாரோட எழுத்து மேலே ஒரு நம்பிக்கை உருவாச்சு யாரும் எடுத்து கேட்டாங்க இந்த படம் இந்த மாதிரி சமூகத்தில் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்காக எடுத்தீங்களான்னு நான் நல்ல காரத்துக்காக எடுத்துட்டா அப்படி நல்ல காரணம் நடந்துடுமா அது அப்படி கிடையாது இல்லை ஸோ நல்ல படம் எடுக்கணும்னு முயற்சி செய்தோமே தவிர இது வந்து போய் சமுதாயத்தை மாட்டோம் நாட்டை காப்பாற்றுமா அந்த நிஜமாகவே அதை பற்றிலாம் யோசிக்கலைங்க ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் ஒரு ஒரு கெடுதல் நடக்கணும்னா அது பத்தாயிரம் வகையில் நடக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி ஒரு நல்லது ஒரே வகையில் மட்டும் இல்லாமல் பல ஆயிரம் வகையில் நல்லது நடக்கலான்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்ம கற்றுக்கிற ஒரு நிலைமையாக இருந்தது இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படம் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சித்தா எதை பற்றி படம்னா ஒரு சித்தப்பனுக்கும் அவங்க அண்ணம் பொண்ணுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பு அவங்களுக்கு வர ஒரு கஷ்டம் அதை தாண்டி அவங்க எப்படி மீட்டு திரும்ப வராங்க இதுதான் சித்தா படத்தோட கதை அண்ட் அதில் வந்து அந்த ஒரு விஷயம் அந்த படத்தில் நடக்குது அதுதான் அந்த படத்தோட அடையாளம்னு சொல்கிறவங்க வந்து அது அதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அஞ்சு நாள் அதான் பார்த்தோம் இது எதை பற்றின படங்கிறது ரொம்ப பெரியவங்க படித்தவங்க கூட நிறைய வந்து ஒரே வாரத்தில் இதை பற்றின படம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அதை பற்றின படம் கிடையாது இது அன்பை பற்றின படம் இது குடும்பங்கள் பற்றின படம் இது உறவுகள் பற்றின படம் இது பொறுப்பாக குழந்தைங்களை வளர்க்குறத பற்றின படம் இது குற்றம் தண்டனை சார்ந்த படம் கிடையாது இது நடந்த ஒரு அனுபவத்தை உங்கள் வாழ்க்கையோட அடையாளமாக மாற்ற விடாதீங்கன்னு சொல்கிற ஒரு 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 படம் இது வந்து வன்முறையை கையாளுறவங்களுக்கு அந்த பவர் கொடுக்காதீங்க ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா யார் தப்பு பண்ணாங்களோ அவங்க பேர் வச்சு அந்த நடந்த சம்பவத்துக்கு பேர் கொடுக்காதீங்க யார் மிச்சம் இருக்காங்களோ யார் மீதி எடுத்து திரும்ப முன்ன முன்ன போவோம் திரும்பவும் ஜெயிப்போம் திரும்பவும் மீட்டு வருவோம்னு நினைக்கிறாங்களோ அவங்க கூட நில்லுங்க அப்போதான் ஒரு மாற்றம் வர முடியும் அந்த மாற்றம் கூட ஒரே நாளில் ஒரே வாரத்தில் வராது இங்கே படம் ஹிட்டே ஒரே நாள் ஒரே வாரத்தில் ஹிட் ஆகலை இல்லை ரெண்டாவது வாரம் முதல் வாரத்தோட அதிகம் கலெக்ஷன் வரப்போகுது முதல் அஞ்சு நாள் கலெக்ஷனை கூட்டினா ஆறாவது நாள் அதிகமாக படம் வந்துச்சு இன்னும் ஒரு மிகப்பெரிய படம் வந்து வரப்போகுது அந்த படம் வர வர வரைக்கும் இந்த படம் வந்து எவ்வளோ பேருக்கு போய் சேர்க்கணுமோ அதை சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை ஏன்னா ஒரு குடும்பத்தில் இந்த படத்தை பார்த்து ஒரே
ஸோ அந்த மாற்றத்தை நமக்குள்ளே வரணும்னா நம்ம குழந்தைங்களோட நம்ம பேசணும் நம்ம நம்ம ஒரு ஒரு பேரண்ட்டாக ஒரு சைல்டாக எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த படத்தை பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் அண்ட் ஃபஸ்ட் அஞ்சு நாள்லேயே நிறைய பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்து பார்க்க வந்தது மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் பிகாஸ் அவ்வளோ பேர் குழந்தைங்களோட படத்தை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் இன்னும் மிச்சம் யாரெல்லாம் பார்க்கலையோ அவங்களுக்கும் வரப்போ குழந்தைங்களோட வரணும்னு ஒரு ஆசையும் ஒரு ஒரு தைரியமும் அவங்களுக்கு வருது ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நேற்றுக்கு எடிட்டர் மோகன் சார் ஃபோன் பண்ணி பேசினார் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் பேசினார் அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ரொம்ப டீப்பாக ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் அவர் என்கிட்ட பேசினது எனக்கு ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் அவரை பட் இந்த மாதிரி அவர் என்கிட்ட முதல் முறையாக பேசினது எனக்கு ரொம்ப ஒரு இமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தில் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஷேர் பண்ண விரும்புகிறேன் சித்து நானே சொல்கிறேன் என் படம் பெரிய ஹிட்டு எல்லாரும் பேசுகிறாங்க என் பையனை பற்றி கொண்டாடுறாங்க எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னாரு தேங்க்யூ சார் அப்படின்னேன் ஆனால் நானே சொல்கிறேன் எல்லாரும் சொன்னால் கூட இந்த படம் இன்றைக்கி ஓடிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான மெனக்கெடல் நீ விட்டுறக்கூடாது இந்த படம் போய் எல்லாருக்கிட்டையும் சேர்கிற வரைக்கும் இந்த எல்லா தியேட்டர்லேருந்து எடுக்கப்படுற வரைக்கும் நீ இந்த படத்தை பற்றி யோசிக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் ஓடிடியில் வரப்போ திரும்ப நீ இந்த படத்துக்காக உழைக்கணும் இந்த படம் சேட்டலைட்டில் வரப்போ திரும்ப நீ இந்த படத்துக்காக உழைக்கணும் ஏன்னா இந்த படம் எவ்வளோ பேருக்கு போய் சேருதோ நீ நீ பண்ண ஒரு விஷயம் அவ்வளோக்கு அவ்வளோ ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப மூவிங்காக இருந்தது பிகாஸ் அவ்வளோ பெரிய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து நெவர் ஸ்டாப் ஒர்க்கிங் ஃபார் யுவர் ஃபில்ம் ஒரு விஷயம் சொல்கிறப்போ இட் ரியலி இன்ஸ்பயர்டு நீங்கள் இந்த படம் எங்களுக்கு வெற்றிங்கிற ஒரு வார்த்தை வந்து பல வேடங்களில் பல வடிவத்தில் எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு நான் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நான் இந்த படத்தை தைரியமாக எங்களுக்கு சினிமா காட்டி கொடுத்த சொல்லி கொடுத்த குருக்களுக்கு போய் காட்டுறது எனக்கு முதல் ஒரு அனுபவம் அது அண்ட் அது மணிரத்னம் சாராக இருக்கட்டும் கமல்ஹாசன் சாராக இருக்கட்டும் அவங்க ரிலீஸுக்கு முன்னாடி ஒரு படத்தை பார்த்து அருணுக்கும் எனக்கும் கொடுத்த ஒரு ஃபீட்பேக் அது ஒரு அது வந்து லைஃப்பில் மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நாங்கள் வந்து மலை மேலே உக்காத்தி வச்ச சில பேர் வந்து உங்களை வந்து ஈக்குவலாக பார்த்து உங்களோட ஃபிலிம் மேக்கிங் பேசுகிறப்போ அதில் ஒரு ரொம்ப ஒரு பயங்கரமான ஒரு மோட்டிவேஷன் வந்ததுங்க இது இது இனிமேல் விடக்கூடாது இது ஒரு ஃபிலிம் மேக்கரோட வாய்ஸுங்கிறது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம்னு நாங்கள் கற்றுட்ருக்கோம் இன்ஃபேக்ட் எவ்ரிடே ஒரு புது கிஃப்ட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குங்க இன்றைக்கி காலையில் ரஜினி சார் அவங்க கால் கான்டாக்ட் பண்ணாங்க அவரே வந்து படத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டேன் அவ்வளோ நல்லா வந்திருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து வீட்டுக்கு திரும்பின உடனே பார்க்க போகிறேன்னு சொல்கிறாரு அது எனக்கு எவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் என் என் படத்தை பற்றி அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அதை பற்றி அவர் கேள்விப்பட்டிருக்காரு அதை அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாருங்கிறது உண்மையிலேங்க இதெல்லாம் வந்து நடக்குமான்னு நம்ம யோசிக்கிற விஷயங்கள் வந்து இந்த படம் அப்படி கேஷுவலாக எங்களுக்கு நடத்தி கொடுக்குது இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த படம்ங்க இந்த படத்துக்கு வந்து ரெண்டரை வருஷமா இந்த படத்துக்கு என் மூஞ்சி மட்டும்தான் இருக்கு என்கிட்ட வேற யாருமே எனக்கு வந்து எனக்கே தோணும் சில என் ப்ரெஸ்ஸுக்காரங்க திரும்ப ஓ மூஞ்சி தான் பார்க்கணும் மாடா வேற யாராவது வர சொல்றா யாராவது தெரிஞ்ச ஃபேஸ் இருந்தா நல்லா இருக்குமேங்கிற மாதிரி ஏ ஏக்கத்துல பாக்குறப்போ எனக்கு அப்ப தோணும் ஐயோ இவங்க எல்லாம் பண்ண ஒர்க்கை பார்த்தா நீங்க என்னோட பேசாம அவங்களோட பேச ஆரம்பிச்சிருவீங்கன்னு எனக்கு உள்ள தோணுது ஆனா நீங்க படம் பார்க்கல அந்த டைம்ல இன்னைக்கு அவங்க எல்லாரும் அவங்களுக்கு இந்த மேடைக்கான இடத்த வந்து தியேட்டர்ல கைத்தட்டல் சம்பாதிச்சு இங்க வந்து உங்க முன்னாடி உக்காந்துருக்காங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு நிறுவனமா ரொம்ப ரொம்ப பெருமை சேர்க்கிற ஒரு விஷயமா நான் இதை பாக்குறேன் அண்ட் எங்களோட அட்டாக் என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு இது நாலாவது படம் அருண்குமாருக்கும் இது நாலாவது படம் அண்ட் இந்த படம் வந்து எங்களுக்கு பாடங்கள் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கு அட் த சேம் டைம் நாங்க எதுக்கு இப்படி இருக்கோங்கிற ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு புரிதலுக்கு வந்து இன்னும் அழுத்தம் கொடுத்துருக்கு ஸோ நான் நிறைய மேடல சொல்லியிருக்கேன் எங்க அம்மாவும் அருணோட அம்மாவும் ஒருத்தர் ஒருத்தர பாத்துக்கிட்டது இல்லை ஆனா ரெண்டு பேரும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஆம்பளை பசங்களை தான் வளர்த்துருக்காங்கன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால்தான் எங்க எங்க அம்மாக்கள் பெற்ற பசங்களை நானும் அருணும் இந்த படம் எடுத்தோம் எங்க அம்மாக்களுக்காக சில விஷயங்கள் பேசணும் பேசலைன்னா அது வந்து நடக்காத மாதிரி ஆயிடும் அண்ட் அந்த பேசுற விதத்துல வந்து எல்லாருக்கும் ஃப்ரீடம் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் இந்த இந்த படத்தோட இந்த படத்தோட வெற்றி எங்களுக்கு இன்னொரு விதத்துல ரொம்ப பெரிய விஷயமா சொன்ன மாதிரி வியாபார ரீதியா வசூல் ரீதின்னு சொல்றாங்க இல்லையா எனக்கு வந்து இப்பவும் சொல்றேங்க இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல படத்தை வந்து எப்படியாச்சும் தியேட்டர்ல தான் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு ரெண்டு வருஷமா நான் வந்து ஒத்த காலம் நின்றுருக்கேன் பிகாஸ் இந்த படத்தை வந்து நார்மலா
அண்ட் ஒரு ஊருக்கு ஒரு ஒரு படத்துல வந்து இவங்க எல்லாருமே இன்ட்ரடியூசிங் அஸ் ஆக்டர்ஸ் சொல்றோம்ல அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூசிங் டு சினிமா ஒரு லொகேஷன் இந்த படத்துல பழனிய நாங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதுல எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமை சேர்றது ஏன்னா பழனியில நான் தொண்ணூத்தி ஆறு லொகேஷன்ல ஷூட் பண்ணிருக்காரு அவரு அண்ட் எல்லாமே லைவ் லொகேஷன்ல எடுக்கப்பட்ட படம் தான் இது அண்ட் அந்த மாதிரி படம் வந்து நாங்க வந்து குடும்பத்துல வந்து மாற்றம் கொண்டு வரத்துக்கு பேசுங்க உரையாடுங்கன்னு சொல்றப்போ நாங்க எங்க குழந்தைங்க எப்படி பார்த்துட்டு இருக்கோம்னு நீங்களே நினைச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு தேவதைங்க எங்களுக்கு எங்க இருந்து வந்ததோ தெரியல பார்த்த முதல் நாள்ல இருந்து அவங்க நடிக்கிற ஒவ்வொரு நாள் வரைக்கும் வியந்து போய் வியந்து போய் எப்படி குழந்தைங்களால இப்படி நடிக்க முடியும் நாங்க தான் நடிக்க வச்சோம் பட் எப்படி இது எப்படி சாத்தியமாகுதுங்கிறது இன்னைக்கும் எனக்கு வியந்து போற அளவுக்கு இருக்கு எங்க மனுஷர் வந்து நாயகன் தளபதி எல்லாம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அஞ்சலின் படம் எடுத்தாரு அந்த அஞ்சலிங்கிற படம் இப்ப கூட குழந்தைங்க ஸ்கிரீன்ல எப்படி நடிக்கும்ங்கிற ஒரு ஒரு ரொம்ப நேச்சுரலான ஒரு விஷயத்துல குழந்தைங்களை குழந்தைங்களா நடிக்க விட்டு ஒரு படமா நான் அஞ்சலி எப்பவுமே பார்ப்பேன் அதை எடுத்த மணிரத்ன சார் இந்த படத்துல பார்த்து இந்த குழந்தைங்க நல்லா நடிச்சிருக்கு எனக்கு நடிக்கிறதே தெரியலன்னு சொல்றப்போ அதை விட ஒரு பாராட்டு ஐ திங்க் இந்த குழந்தைங்களுக்கு கிடைக்க முடியாது அண்ட் இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களோட நடிப்பு வந்து அவங்களோட புரிதலா இருக்கட்டும் அவங்க எங்களுக்காக மெனக்கெட்டதா இருக்கட்டும் அருண் வந்து இந்த ஷூட்டோட டிசைனே இந்த ரெண்டு குழந்தைங்களை வச்சு தான் மைண்ட்ல பண்ணிருக்காப்ல அவங்களோட சாப்பிடுற நேரம் அவங்களோட தூங்குற நேரம் அவங்களோட படிக்கிற நேரம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் ஃபுல்லாவே எங்க கூட இந்த ப்ராசஸ்ல இருந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு முழு புரிதல் இருந்ததுக்கு இந்த படத்தை பத்தி ஸோ அதுல எங்களை நம்பி எங்களுக்கு உங்க குழந்தைங்களை வந்து இவ்வளோ சேஃபா இவ்வளோ அழகான ஒரு ஒரு படத்துக்காக நீங்க கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஸ்பெஷலி த மதர்ஸ் ஆஃப் சஹசரா அண்ட் ஆஃபியா தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச்ங்க இந்த மேலே பெரியவங்க சில பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவங்கள பத்தி நான் டக்குன்னு பேசிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பெரியவர் வந்து விவேக் நான் ஃபர்ஸ்ட் தேங்க்ஸ் சொல்லிடுறேன் பிகாஸ் விவேக் இந்த பட படத்துல எழுதின பாட்டு வந்து டைட்டில் சீக்வன்ஸ்ல வரும் அண்ட் ப்ரொமோ சாங்ல வரும் தீரஜ் வைதி வந்து ஒரு மியூசிக் வீடியோ டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு நீங்க பாக்கலன்னா கண்டிப்பா அந்த படத்தை அந்த பாட்டை பாருங்க உனக்குத்தான் ஒரு பாட்டு அந்த உனக்குத்தான்ங்கிற பாட்டு வந்து முதல் முறையா நான் ஒரு படத்தை எடுத்து இந்த படத்தை வந்து வெளியில மக்களுக்கு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கு ஒரு பாட்டு படத்துக்கு வெளியில தேவைப்படுதுன்னு யோசிக்கிறப்போ சந்தோஷ் நாராயணும் நானும் ஒரு டியூன் கிரியேட் பண்ணிருந்தோம் அந்த டியூன்ல வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எனக்கு இந்த உனக்கு தான் உனக்கு தான் வந்து நான் வீட்டுல எழுதிட்டு வந்தேன் எனக்கு அது மட்டும் தான் வேணும்னு சொல்லி எனக்கு வேற எதுவுமே தெரியாது அந்த உனக்கு தான் தவிர அதுல வந்து விவேக் ஒரு கவிதை எழுதி முதல் முறை எனக்கு அனுப்புறாரு எனக்கு படிக்கிறேன் நான் அவர் வாய்ஸ்ல கூட அதுல படிக்கிறேன் அப்படியே கண்ணில் தண்ணி கொட்டிக்கிட்டே இருக்கு அவ்வளோ அது சந்தோஷமா நான் ஆனந்த கண்டீர்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா விவேக் கூட அப்புறம் பேசினேன் என்ன சார் இப்படி எழுதிட்டீங்கன்னா நான் அழுதுட்டே எழுதினேன்னு சொல்றாரு அவரு சோ அது அவரோட அழுத்தத்தையும் ஆழத்தையும் காட்டுது தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் பிளஸிங் மை ஃபிலிம் விவேக் யூ ஆர் அன் அமேசிங் போயட் அண்ட் உனக்கு தான் வந்து என் வாழ்க்கையில வந்து நான் மறக்க முடியாத ஒரு படைப்பா எங்களோட கம்பெனி சார்பாகவும் எனக்கும் அருணுக்கும் அது இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் திங் அதே போல சந்தோஷ் நாராயண் இன்னைக்கு வரல பட் அவர் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு இந்த படத்துக்காக ஒரு சாங் கொடுத்தாரு சோ இந்த படம் வந்து இந்த ரெண்டரை வருஷம் டிராவல்ல அது வந்து ஒரு குழந்தை மாதிரி தவழ்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடந்து ஓட ஆரம்பிக்க அவங்க அவங்க அந்த குழந்தையோட அழகை ரசிச்சு ரசிச்சு அதுக்காக வந்து அதுக்கு அலங்காரம் சேர்த்துறாங்க சோ அந்த மாதிரி ஒரு படமா இந்த சித்தாவை நான் பாக்குறேன் அண்ட் எனக்கு சித்தாங்கிற வார்த்தை வந்து அது எங்கிருந்து ஏன் சித்தார்த்துங்கிற பேர்ல பாதியா அது எங்களுக்கு சத்தியமா எனக்கும் அருணுக்கும் இந்த படம் முடிவு வரைக்கும் நாங்க அந்த டாபிக்கை பேசவே இல்லை இன்ஃபேக்ட் இந்த படத்துல டைட்டில் வேற டைட்டில் இந்த படத்தை ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கேரக்டர் பேர் சித்தா தான் ஆனா சித்தா இந்த படத்துல டைட்டில் இல்லைங்கிறது எல்லாமே அமையுது அருண் எங்கேயோ என்னமோ எழுதியிருக்கு அண்ட் எங்களுக்கு ஆஸ் அ ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி அருண்குமார் மாதிரி ஒரு விஷனரியோட ஒர்க் பண்ணுது இட்ஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க ஏன்னா நிஜ வாழ்க்கையில் நடக்கிற படங்களை என்னால் சீட் எஜ்ஜில் ஒரு ஆடியன்ஸ் ஆடியன்ஸ்னா ஆயிரம் பேர் ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோல ஒரு ஆடியன்ஸ் சீட் எஜ்ஜில் உட்காந்து கை தட்டிட்டு பார்க்க முடி பார்க்க வைக்க முடியும் அது இவ்வளோ சென்சிட்டிவான டாபிக் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பிரத்யேகமா சில ஆண்கள் சொன்னாங்க என் ஒய்ஃபால இதை பார்க்க முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல இப்ப நான் கேட்டேன் உங்க ஒய்ஃபால என்ன பார்க்க முடியும் அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அவங்களுக்காக யோசிக்க தேவையில்லை இன்ஃபேக்ட் உங்களோட அவங்கதான் இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா நல்ல பாசிட்டிவா எல்லா விஷயமும் பார்ப்பாங்க ஏன்னா பெண்கள் பார்க்காத துயரமே கிடையாது ஸோ நீங்க அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொல்ல தேவையில்லை நீங்க சும்மா இருந்தா போதும் நீங்க ட
இந்த படம் பார்த்துட்டு அவர் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் அழுதுருக்காருங்க ஃபோனில் அழுதுகிட்டே பேசுறாருங்க அவர் அழுதுகிட்டே பேசுறாருங்க அழுதுகிட்டே பேசுறாருங்க அவர் ஸோ அவ்வளோ நான் அவர்கிட்ட நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் நீங்க தான் சார் பெஸ்ட் ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ் எழுதுவீங்க ஒரு ஹீரோவோட உங்க ஃபீமேல் கேரக்டர்ஸ்ல அழுத்தம் இருக்கும் சார் அவர் இந்த படம் பார்த்துட்டு ஒரு ஒரு தூய்மை பணியாளர் கேரக்டர்ல ஹீரோயின் கேரக்டரா சித்து உனக்கு என்ன என்னடா பண்றீங்க ரெண்டு பேரும் யாரா நீங்கன்ற மாதிரி அவர் கேட்கறாரு அதுல வந்து எனக்கு முதல் முறையா என் கரியர்ல எப்படி ஒரு முன்னாங்கிற படத்து ஒரு பாய்ஸ்ல முன்னாங்கிற ஒரு கேரக்டர்னால நான் இந்த இருபது வருஷம் கடந்து வந்திருக்கேனோ எனக்கு இந்த சித்தாங்கிற ஒரு நடிகனா ஒரு அடையாளம் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அடையாளம் அது வந்து நான் சித்தார்த்த ஒரு நடிகனா பிரிச்சு வேணா சொல்றேன் எங்க எட்டாக்கி எட்டாக்கி என்டர்டைன்மெண்ட்ல வந்து இந்த நடிகன் வந்து எங்கேயுமே அவனோட எந்த படத்தோட சாயலும் இல்லாம வந்து நடிச்சு கொடுத்துருக்காங்கிறது நாங்க நடிகர் சித்தார்த்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் அது வந்து எனக்கு ஒரு கேரக்டரா இப்படி ஒரு கேரக்டர் கொடுக்கறப்போ நான் ஜென்ரலா ஹீரோயிசம் பேருக்கு ஹீரோயிசம்ல எனக்கு எந்த விதமான நம்பிக்கையும் கிடையாது செயல்ல தான் ஹீரோயிசம் இருக்கணும் ஒருத்தர் ஸ்கிரீன்ல வரப்போ அவர் ஹீரோவா வரக்கூடாது நான் மற்றவங்களை பத்தி சொல்ல வரும்போது சரி நான் என்ன பத்தி சொல்றேன் நான் அவர் ஸ்கிரீன்ல வரப்போ நான் ஒரு ஹீரோவா வந்து நான் ஒன் டைம் சொல்றத விட எனக்கு வந்து அந்த படத்துல ஒரு அந்த ஒரு ஃபீல் வருது இல்லையா அதுல ஒரு ரைட்டர் வந்து உங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரணும்னு நினைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு கைத்தட்டல் வரும் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துல அவ்வளவு நல்லவங்க கேரக்டர்ஸ் இருக்கு அந்த ஆட்டோல செக் போஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த லேடி எந்த தியேட்டர்ல அந்த படத்தை பாருங்க அவங்களுக்கு தான் அதான் பிக்கெஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க தான் இந்த படத்தோட ஹீரோ ஷார்ட் ஆச்சுல அந்த மாதிரி இந்த படத்துல எல்லாருக்கும் நல்லவங்க இருக்காங்க நீங்க மனசுல நல்லத்தன வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கஷ்டம் வர்றப்போ நல்லவங்க உங்களை வந்து காப்பாத்துவாங்கிற ஒரு மிக முக்கியமான உறுதி இந்த படம் உங்களுக்கு செலுத்துது அண்ட் இந்த படத்துல வந்து நாட்ராஜ் நடிகர்கள் டக்குன்னு வந்துடுறேன் ஆர்டர்ல வரேன் நாட்ராஜ் வந்து அவர் நல்ல ரைட்டர் அண்ட் ஆக்டருங்க அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் ரஷ்யஸ்ல பார்த்த அன்னில இருந்து அவர்கிட்ட நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் நீங்க செம்ம ஆக்டருங்க நீங்க அவர் இன்கோஸ்ட் பண்ற சீன் ஒண்ணு இருக்கும் எனக்கே நான் நான் வந்து எல்லாரோடையும் அதிகமா படங்கள் பார்த்திருக்கேன் ரொம்ப பீத்துவேன் நான் பார்த்த படங்கள்ல அந்த மாதிரி ஒரு 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 செயல் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பார்க்கல நட்ராஜ் ரியலி ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஆக்டருங்க அண்ட் இந்த படத்தோட ஒவ்வொரு சீன்லயும் அவங்க அவங்க பேசுற அந்த நேச்சுரல் வே ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் அதுல அந்த ஸ்லாங்கா இருக்கட்டும் அந்த அந்த பர்ஃபார்மன்ஸா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே இந்த படத்துல நான் எப்படி இந்த படத்துக்கு அப்புறம் சித்தார்த்தா இல்லாம சித்தாவா இருந்தா நான் சந்தோஷப்படுவேனோ அதே போல இவங்க எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஒரு அடையாளம் கொடுக்குது அண்ட் நாங்க ரொம்ப பெருமைப்படுறோம் நட்ராஜ் தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் பீங் இன் திஸ் பிலிம் அண்ட் நடிச்சவங்க எல்லாருமே ஆல் ஆஃப் யூ ஹூ ஹவ் டன் திஸ் பிலிம் அஞ்சலி தேங்க் யூ சோ மச் அஞ்சலி வந்து சொன்ன மாதிரி அவங்க படம் ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் பிரெக்னென்ட் ஆயிட்டாங்க அது எங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பொறுப்பு நான் சொன்னேன் எவ்வளவு நல்ல விஷயம் பண்ண போறோம் ஒரு விஷயத்துல வரும் எவ்வளவு எவ்வளவு பேலன்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் பண்ணி பண்றப்போ சோ அந்த குழந்தை வந்து லிட்ரலி ஷி கேம் டு அவர் செட் வித் திஸ் பேபி இன்னைக்கு அந்த குழந்தையோட அவங்க பிரெஸ் மீட் அட்டன் பண்றதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அஞ்சலி தேங்க்யூ ஃபார் பீங் இன் மை ஃபிலிம் அண்ட் இந்த ரெண்டு ஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் வடிவேலும் சுரேஷ் பொரட்ட கடை சுரேஷ் அவங்க ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்ட்ஸ் இங்க நேர்ல ஸ்டேஜ்ல பேசுறத பார்த்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க நீங்க படத்துல பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டு பேரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்க ராஜேஷோட பண்ண உழைப்பு அவங்க அருண் கிட்ட அவர் அருணுங்கிறவர் அவங்க ரெண்டு பேரும் நம்பிக்கை போட்டது வந்து நிஜமாவே வந்து ஹேட்ஸ் ஆஃப் டியூ அருண் பிகாஸ் நியூ கமர்ஸ் வரணுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தான் ஆசை பட் படத்துல இருக்கிறதுலயே முக்கியமான பாத்திரங்கள் நீங்க தூக்கி நியூ கமர்ஸ்க்கு கொடுக்கறப்போ அது உங்களோட டேலண்ட்டையும் உங்களோட கான்பிடன்ஸையும் காட்டுது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வடிவேலு அண்ட் சுரேஷ் ஆல்சோ நோன் எஸ் பாலாஜி அண்ட் சுரேஷ் ஏன் ரெண்டு ரீல் அண்ட் ரீல்னு சுரேஷ் தானே ஏன் சரி ஓகே and technical team attack is very proud ninga innik paatha technicians are mostly first timers so balaji subramaniam is is uh, debuting with this film in the pera nyaba vechikanga he is one of india's best working dops right now so balaji this no doubt in my head i already told you ninga enna work pannirkinga miga periya paarat inda padakku vandu padathukku vandu cameraman kaiya thooki na cameraman padathula engume kaatla so ninga evlo kammi theriringlo avlo 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 great ungala work abdin raja dikin solvaru So that way, Raja Deakins is the part of your life. I don't know how to do it, but I don't know how to do it. So congrats and keep working hard the way you work. This uh, part of the editor, Suresh Prasad. Suresh is the first film. Either. So again, if you all are the first film, you will be the first film. So Suresh is the first film. So Suresh is the first film. So Suresh is the first film. What Aaron promised
so many hundreds and hundreds of hours of sound design work and our extended team you know tanikathalam sound design panirkara and rahmat uh, vandu uh, uh, atmos mix panirkara so this whole team is a really special sound team so thank you vinod this film nareya per vandu enga kitta idu sync sound ah nu kekkranga so vandu dubbing ah vandu and alavu kuda neenga panna mudiyum kaatra oru oru design oda inda padatha engal koduthirukinga thank you so much for your sound work vinod uh, in the padathla balsandu sir thank you so much ஆர்ட் டைரக்டர் லைவ் லொக்கேஷன் லியூ அவரோட கிளாஸையும் அவரோட டேலண்ட்டையும் காமிச்சிருக்காரு இன்னைக்கு இந்த படத்தை ஒரு லொக்கேஷனுக்கு ஒரு குவாலிட்டி இருக்குன்னா அது உங்களால் தான் சார் தேங்க்யூ சோ மச் விஷால் சந்திரசேகர் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் திஸ் கை உட்காருங்க சார் நீங்க பிளீஸ் விஷால் சந்திரசேகர் ஜில்ஜங் செக்ல இருந்து எங்க கூட டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்காரு இஸ் அ நேஷனலி ரெக்கக்னைஸ்ட் மியூசிஷியன் நவ் அவர் இந்த படத்துக்காக ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு வந்து நாற்பது முப்பது நாள்ல கொடுத்துருவான்னு சொன்னாப்ல அதுக்கப்புறம் அது நாற்பது நாள் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாசம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் மூன்றரை மாசத்துல அதுக்கப்புறம் நாங்க முடிச்சிட்டோம் அவர் இன்னும் எங்கேயோ ஏதோ ரெக்கார்டிங் எடுத்துட்டு இருக்காரு நான் அவரும் எப்பயோ முடிக்க போறான் இல்ல சார் அவர் படத்தை விட மாட்டேங்கிறாரு இந்த எப்படி இது எப்படின்னா அது வந்து அப்படியே கையோ இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணலாமே அந்த அளவுக்கு கொண்டாடி ஒரு ஒரு ஸ்கோர் கொடுத்திருக்காரு அண்ட் விஷால் நான் உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் நான் ரொம்ப பில்டப் கொடுக்க மாட்டேன் எல்லா பெருசுங்களும் உன்னை பத்தி ரொம்ப பாராட்டி பேசிச்சுங்க சோ திங்க் அபவுட் இட் லைக் தட் ஆல் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் சினிமா ஐ பிரைஸ் யுவர் ஸ்கோர் சோ காட் பிளஸ் யூ ஐ லவ் யூ ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் அண்ட் விஷாலோட ஒர்க் வந்து இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டெண்டட் கேரக்டர் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் நானும் அருணும் நிறைய கனவுகளோடு அவர்கிட்ட ஸ்கோர் பண்ண கொடுத்தோம் அவர் எல்லாத்தையும் உள்வாங்கி ஒரு ஸ்கோராக கொடுத்துருக்காரு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹெரான் வந்துட்டேண்ணா நீங்களே கை தூக்கி தர்ஷன் நம்ம அப்புறம் பேசுவோம் நீங்கள் நீங்கள் ரொம்ப இமோஷனல் ஆகிட்டீங்க பட் நம் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா நீங்கள் பட்ட எல்லா கஷ்டத்துக்கும் இந்த மேடை ஜஸ்டிஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு நம்புகிறேன் சந்தோஷமாக இருக்குங்கள்ல சார் ஜாலியாக இருங்க சிரித்த முகமாக இருங்க ஓகே ஸோ இந்த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி பிகாஸ் நீங்க எல்லாருமே இந்த படத்தை தாங்கியிருக்கீங்க எங்களுக்காக நீங்க எல்லா நிறைய விஷயங்களும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்திருக்கீங்க அண்ட் லாஸ்ட்லி ஐ வாண்ட் தேங்க் த த மீடியா இந்த படத்தை வந்து நானும் நிறைய ப்ரெஸ் மீட் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய ப்ரெஷ் ஷோ பார்த்துருக்கேன் உங்களோட நிறைய இன்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஐ திங்க் யூ வில் ஆல் அக்ரி வித் மீ இந்த படத்துல மாறுபட்ட விதத்துல என்னவோ நடந்தது வி ஆல் ஃபெல்ட் இட் ஸோ அது வந்து இட்ஸ் த பவர் ஆஃப் கிரேட் ரைட்டிங் அண்ட் கிரேட் ஃபில் மேக்கிங் ஸோ அதுக்கும் ஐ இல் சே தேங்க்ஸ் டு அருண் எனக்கு வந்து ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் அண்ட் அன் ஆக்டர் என்னோட மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் மரியாதையை சம்பாதிச்சு கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவங்க எல்லாருமே ஒரு புது மரியாதையோட பார்க்குறாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு அண்ட் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பாய்ஸோட இருபது வருஷம் தாண்டிட்டேன் நான் ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த சித்தா படனோட அடுத்த இருபது வருஷத்தை முடிவு செய்யும் இன்னைக்கு வந்து எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியில பத்து வருஷத்துல நான் கேட்காத குரல்கள் தான் நான் இன்னைக்கு போன்ல வந்து என்னை பாராட்டி என்னை என்னை வந்து விஷ் பண்றத கேட்கிறேன் அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ மறுபடியும் இந்த எல்லா நியூ கமர்ஸோடையும் அருண்குமாரோட பிரில்லியன் டைரக்ஷனுக்காக இந்த நியூ கமர் சித்தார்த் ஒரு நடிகனும் இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ண சித்தா படத்தை நீங்க கொண்டாடினதுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸுங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்ல இது தேங்க்ஸ் மீட்னு எடிட்டர் மாவர் சொன்ன சார் சொன்ன மாதிரி தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேங்கிறதுக்காக படம் அடுத்த படத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிடாதீங்க இந்த படத்துக்கு இன்னும் மூணு வாரம் ரன் இருக்கு ஸோ பிளீஸ் இந்த அடுத்த இருபது நாள் இந்த படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்க திஸ் ஃபில்ம் நீட்ஸ் அ வெரி லாங் அது ரிலீஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லீப்பர் லாங் ரன் தான் இருக்கும் ஸோ ஆல்சோ வாண்ட் டு தேங்க் ரெட் ஜாயின் ஃபார் த சப்போர்ட் ஸ்பெஷலி செண்டகமூர்த்தி சார் ஏன்னா அவர்கிட்ட நான் ஃபர்ஸ்ட் டே போய் சொன்னது இந்த படம் வந்து நீங்க எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு மூணு வாரத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை நான் கொடுக்க மாட்டேன் படத்தை இந்த வீக்கெண்ட்ல ஒன் டே மேட்ச் ஆடுறதா இருந்தீங்கன்னா நான் கொடுக்க மாட்டேன் இது மூணு நாள் ஆட்டம் நீங்க வரீங்கன்னா மூணு வாரத்துக்கு வரீங்கன்னா வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம் அண்ட் அவர் என்ன சப்போர்ட் பண்ணது நான் மறக்கவே மாட்டேன் அண்ட் ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ரெட் ஜாயின்ட் இன்னைக்கு ரெண்டாவது வாரத்துல என் படம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக்கோட ஷோ கேசிங்கோட டபுள் ஷோ கேசிங்ல இருக்கு எல்லா பெரிய ஸ்கிரீனும் என் படத்துக்கு தான் வந்திருக்கு ஸோ இந்த படம் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு தான் ரிலீஸ் நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு போய் சித்தா படத்தை தேட்டர்ல முதல் நாள் வர மாதிரி பாருங்க ஏன்னா இன்னும் நிறைய பேர் படத்தை பார்க்க வேண்டியிருக்கு இன்னும் பல பல கோடிகள் நாங்க சம்பாதிக்க வேண்டியிருக்கு அண்ட் இந்த டீமுக்கு இன்னும் நிறைய புகழ் சேர வேண்டியிருக்கு ஸோ கிவ் தம் ஆல் யுவர் லவ் அண்ட் பிளெஸிங்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டீம் சித்தா தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ